الله معك الاعتراض رقم 122 يقول في أي وقت من اليوم صلب يسوع المسيح يقول المعترض بأنه يوجد تناقض بين ماركوس 15-25 ويوحنا 16 في الآيات 14-16 إلى نقوم في البداية بقراءة الآيات التي ذكرها المعترض فنقرأ في ماركوس 15-25 وكانت الساعة الثالثة فصلبوه ونقرأ في يوحنا 16-14 إلى 16 وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال لليهودي هو ذا ملككم فصرخوا خذه خذه اصلبه فقال لهم بلاطس أصلب ملككم أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا به إن هذا الاعتراض مبني على الفشل في القيام بقراءة دقيقة للنصوص والآيات إضافة إلى ارتكاب مغالطة المفارقة التاريخية للمعنى يجب علينا أن نلاحظ أمرا مهما وهو أن الصلب لم يكن حدثا لحظيا إنما استغرق فترة من الزمن قد تمتد إلى عدة ساعات إضافة إلى ذلك إن التسجيل الدقيق للوقت لم يكن أمرا ممكنا ولم يكن أيضا مطلوبا في تلك الحقبة من الزمن وبالتالي فإننا سوف نتوقع أن تكون الأرقام تخريبية عند القراءة الدقيقة للنصوص يجب أن نلاحظ بأن الإنجيل بحسب ما سجله أو دونه مارقوس هو السرد الوحيد الذي يسجل الجزء من اليوم الذي تم فيه صلب يسوع المسيح وهو الساعة الثالثة هذا ما يذكر في مارقوس 15-25 يمكننا أن نستنتج من السرد الذي يقدمه مارقوس بأنه كان يستخدم التوقيت اليهودي وهذا سوف يتوافق مع الساعة التاسعة صباحا أما السرديات الواردة في الأناجيل الأخرى فهي لا تقدم تصريحا عن الوقت الذي جرى فيه الصلب إنما نجد في لوقا ومتى تصريحا يقول بأن هناك ظلمة من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة أي بحسب التوقيت اليهودي من الظهيرة وحتى الساعة الثالثة من بعض الظهر هذه الفترة التي كان فيها يسوع المسيح معلقا على خشبة الصليب هذا الأمر يتوافق تماما مع ما دونه ماركوس أما فيما يتعلق بيوحنا 16 في الآيات 14 إلى 16 فإذا المعترض لو قام بقراءة أمينة ودقيقة للنص لكان لاحظ بأن الآيات لا تذكر الوقت الذي حدث فيه الصلب على الإطلاق إنما نجد أن يوحنا يشير إلى الوقت الذي قام فيه بلاطس البنطي باستجواب يسوع ويوحنا يدون ذلك مستخدما لفظ نحو الساعة السادسة هنا نجد أن المعترض قام وبشكل خاطئ جدا بالافتراض بأن يوحنا كان يستخدم التوقيت اليهودي وهو الأمر الذي سيحدد توقيت الأحداث المذكورة بفترة منتصف النهار إلا أن هذا ليس بأمر وارد فالتسجيل الذي يقدمه ماركوس يقول بأن الصلب حدث قبل ذلك بثلاث ساعات وبالتالي فأن الأمر الواضح هو أن يوحنا قد استخدم التوقيت الروماني وهو التوقيت الذي يتوافق مع ما نستخدمه في يومنا الراهن وبذلك ستكون الساعة السادسة صباحا أي أن الساعة السادسة صباحا تم الاستجواب إن هذه القراءة متسقة تماما مع التسجيل الوارد في مرقص 15 واحد وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بلاطس حيث أن اقتياد يسوع المسيح للمحاكمة كان قد جرى صباحا حوالي الساعة السادسة صباحا أي عند شروق الشمس تقريبا ثم بعد أن نطق بلاطس البنطي بالحكم فإن الانتقال إلى موقع الصلب أي إلى الجلجثة سوف يستغرق بعض الوقت وهي فترة قد تمتد بسهولة إلى عدة ساعات ذلك إن أخذنا بعين الاعتبار ما تعرض له يسوع المسيح وهو حامل صليبه من إساءات وتعييرات قبيل أن يتم صلبه حوالي الساعة التاسعة صباحا لا يوجد أي سبب للاعتقاد بوجود تناقض بين الآيات إنما هذه السرديات تنقل لنا تفاصيل لحادثة واحدة إنما بالاعتماد على نوعين من قياس الوقت واحد روماني والآخر يهودي لكن الحدث واحد والأحداث متوافقة بشكل كامل المجد لله الله معك